हॅलो मुलांनो मागच्या वेळेस आपण चौथ्या धड्याला म्हणजे अठराशे सत्तावन्नचा स्वातंत्र्य लढा हे समजून घ्यायला सुरुवात केली आहे इंग्रजांच्या धोरणांचा परिणाम इथल्या समाजातल्या सर्वच घटकांवर होत होता किंवा झाला होता हे आपण पाहिलेलं आहे मग त्या घटकांमध्ये राजे आले म्हणजे संस्थानिक आले जमीनदार आले शेतकरी कारागीर आणि आदिवासींची तर स्थिती आपण पाहिली काय झाली होती तसंच सैनिकही आले म्हणजे ब्रिटिश आर्मीतले शिपाई पण आले या सर्वांच्याच मनात काही ना काही कारणांनी नाराजी किंवा असंतोष होता आणि अनेक ठिकाणी मग त्याचा उद्रेक होऊन लोकांनी विरोध केला लढे दिले हे आपण मागच्या वेळेला पाहिलं पण हे सगळे लढे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या घटकांनी एकेकट्याने दिलेले लढे होते त्यामुळे हे सर्व लढे इंग्रजांनी लष्करी बळाचा वापर करून दडपले पण याचा अर्थ त्यांच्या मनातला राग नाहीसा झाला असं नाही तर तो मनात धुमसतच होता आणि त्याचा उद्रेक म्हणजे अठराशे सत्त सत्तावन्नचा स्वातंत्र्य लढा त्यालाच शिपायांचा बंड किंवा उठा असं पण म्हटलं जातं आज आपण हा स्वातंत्र्य लढ्यामागची कारण हा लढा प्रत्यक्ष कसा लढला गेला कितपत यशस्वी झाला त्याचे काय परिणाम झाले हा सगळा भाग समजून घेऊयात प्रथम आर्थिक कारण काय होती या मागची ही जाणून घेऊयात गावगाडा गावगाडा हा शब्द आपण मागच्या वेळेला आपण वापरला आहे गावगाडा म्हणजे ग्रामीण शेती व्यवस्था किंवा अर्थव्यवस्था किंवा सामाजिक व्यवहार हे सारं त्या गावगाड्यात येतं यामध्ये खूप बदल झाले किंवा तो विस्कळीत झाला किंवा मोडला गेला त्याची कारणं पण आपण पाहिलेली आहेत इंग्रजांनी महसूल पद्धत बदलली वस्तूंवर कर लावले विशिष्ट पिके घेण्याची सक्ती केली हस्तोद्योग नष्ट झाले त्यामुळे कारागीर बेकार झाले सगळा नफा इंग्रजी म्हणजे इस्ट इंडिया कंपन्याच्या व्यापाऱ्यांना व्हायला लागला हे सारं आपण पाहिलेलं आहे या साऱ्यामुळे मध्यस्थांचा फायदा व्हायला लागला आणि धान्य पिकवणारा अन्नधान्य पिकवणारा शेतकरी मात्र कंगाल झाला त्यातच दुष्काळाच्या निवारणासाठी सुद्धा म्हणजे तो दूर करण्यासाठी सुद्धा इंग्रजांनी बिलकुल प्रयत्न केले नाहीत हा सारा भाग आपण पाहिलेला आहे या शेतकऱ्यांच्या हालाखीच्या स्थितीचं वर्णन महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या गुलामगिरी किंवा शेतकऱ्यांचे आसूड या पुस्तकामध्ये आपल्याला वाचायला मिळतं आणि गावगाडा नावाचं त्रिंबक आत्रे या व्यक्तीचं पुस्तक आहे जे अजूनही आपल्याला बाहेर कुठेही मिळेल ते जरूर वाचा त्यावेळेची गावातली ही सगळी सिस्टीम कशी चालायची याचं अतिशय सुंदर त्याच्यात माहिती आहे यातच अजून एक सांगायचं म्हणजे भारतीयांना पूर्वी इनाम मिळालेल्या जमिनी किंवा जहागिरी ब्रिटिशांनी जप्त केल्या पण त्याच वेळेला नीळ तंबाखू चहा यांच्या लागवडीसाठी ब्रिटिशांना मात्र मोफत जमिनी द्यायला सुरुवात केली या सगळ्यामुळे लोकांच्या मनामध्ये खूप असंतोष होता आता आपण सामाजिक कारण काय होती हे बघून घेऊया परंपरागत चालीरीती रूढी यामध्ये इंग्रज हस्तक्षेप करत आहेत किंवा ढवळाढवळ करत आहेत असं अनेक सनाती लोक सनातनी लोकांचं म मत होतं आणि त्यांना ते बिलकुल आवडलंही नव्हतं तरी आपण पाहिलंय की त्याच काळामध्ये काही नवीन विचारांची सुशिक्षित पुरोगामी म्हणजे इंग्रजी पद्धतीचं शिक्षण घेतलेल्या सुशिक्षितांचा या सुधारणांना किंवा या बदलांना पाठिंबा होता पण तरी बहुसंख्यांना हे मान्य नव्हतं कोणते कायदे केले होते किंवा कोणत्या सुधारण्या होत्या या एक होती सतीबंदी कायदा तुम्हाला माहिती आहे की पतीचं निधन झालं तर त्याच्या पत्नीला त्याच्या चितेवर आगीत प्रवेश घ्यायला लावत म्हणजे मरण पत्करायला लावत पण पत्नी मेली पत्नी मरण पावली तर मात्र त्या पुरुषाला परत लग्न करायची परवानगी होती जिथे सतीची प्रथा नव्हती तिथे जी ज्या स्त्रीचा नवरा मेल आहे म्हणजे तिला म्हणायचं विधवा या या स्त्रियांच्या ची स्थिती अतिशय हलाखीची आणि अतिशय वाईट जीवन त्यांच्या नशिबी असायचं तिने चांगलं अन्न खायचं नाही चांगले कपडे घालायचे नाहीत सुंदर दिसायचं नाही आणि म्हणून त्यांचे केस पूर्णपणे कापून टाकले जात त्याला म्हणतात केशवपन यमुना पर्यटन नावाची मराठीतली पहिली कादंबरी मानली जाते त्याचे लेखक आहेत बादा बाबा पदमसी त्यात या विधवांच्या स्थितीचं हलाखीचं वर्णन केलेलं आहे 
अशा प्रकारे बहुपत्नीत्वाला विरोध करणारा कायदा बालिका हत्या विरोधी कायदा अशा प्रकारचे कायदे इंग्रजांनी केले ज्यामुळे करमठ लोकांमध्ये खूप असंतोष होता त्याचबरोबर ख्रिश्चन मिश्र मिशनऱ्यांना धर्मप्रसार करायला त्यासाठी लोकांमध्ये साहित्य वितरित करायला परवानगी विशेष संमती दिली गेली त्या त्यासाठी त्यांना संपत्ती किंवा जमिनी गोळा करण्याचा हक्क दिला गेला त्यासाठी इंग्रज सरकारचा पाठिंबा होता त्यामुळे आपला धर्म भ्रष्ट होतोय बुडतोय असं पण भारतीयांना वाटू लागलं आणि असं वाटणं साहजिक होतं कारण त्या काळात खरंच काही जणांनी प्रभावित होऊन किंवा बळजबरीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेला पण होता तुम्ही जर आनंदी गोपाळ हा सिनेमा पाहिला असेल तर तुम्हाला माहिती असेल त्यात बहुतेक स्वीकारलेला नाही आहे पण स्वीकारायची त्यांची तयारी होती असं दाखवलंय त्यानंतर रेवरण टिळक म्हणजे तुम्हाला नावा टिळक हे कवी माहिती असेल तर त्यांनी हे त्यांनी हा धर्म स्वीकारला होता त्यामुळे अशी भीती वाटायची लोकांना तसंच पूर्वी मंदिर मशिदी यांची यांची जी मालमत्ता होती ती करमुक्त होती आता इंग्रजांनी त्यावर पण कर आकारायला सुरुवात केली म्हणूनही नाराजी होती तसंच इंग्रजी शिक्षण प्रसाराने म्हणजे प्रचलित आपल्याकडे जे धार्मिक शिक्षण होतं त्याच्याऐवजी आता इंग्रजी शिक्षणाला सुरुवात झाली होती त्यामुळे सुद्धा आपली संस्कृती नष्ट करण्याचा इंग्रज प्रयत्न करतायत असे सर्व समज समाजामध्ये होते आणि त्यामुळे समाजामध्ये खूप असंतोष किंवा नाराजी होती राजकीय कारण काय होती बरं तुम्ही पाहिलं की प्लासीची लढाई किंवा बक्सारची लढाई तेव्हापासून अनेक राज्य इंग्रजांनी जिंकून घेतली होती तसंच त्याच्यानंतर दत्तक पुत्राला गादीवर बसवण्याचा अधिकार नाकारणं या कारणाने झाशी सातारा नागपूर अशी अनेक राज्य खालसा करून ताब्यात घेतली होती तसंच कर्नाटकचा नवाब अशा अनेकांच्या उपाध्या किंवा पदव्या रद्द केल्या होत्या किंवा पेन्शन बंद केली होती म्हणजे त्यांना जी त्यांच्या वडिलांनंतर पेन्शन होती उदाहरणार्थ दुसऱ्या बाजीरावाचे पुत्र नानासाहेब किंवा म्हैसूरचा राजा यांची पेन्शन बंद केली पेन्शन म्हणजे निवृत्तीवेतन कारण त्यांच्याकडनं आता राज्य तर काढून घेतली होती तसंच मुघल साम्राज्य तर खिळखिळ झालेलंच होतं तेही नष्ट करायचं हा ब्रिटिशांचा निश्चय होता त्यांचा शेवटचा बादशाह होता बाद बहादूर शाह जफर तर त्याच्या परिवाराला लाल किल्ल्यात राहता येणार नाही हा असा फतवा काढ म्हणजे असा ब्रिटिशांनी ठरवलं त्याला त्या परिवाराने दिल्ली बाहेर मेहरवली इथेच वास्तव्य करावं असं सांगितलं गेलं तसंच हा बादशाह हा शेवटचा बादशाह असेल त्याचे वारसदार हे आता इतर संस्थानिकांसारखे संस्थानिक असतील पण त्यांना बादशाह हा दर्जा मिळणार नाही असंही इंग्रजांनी सांगितलं किंवा ठरवलं आणि अवधच राज्य तर ईस्ट इंडिया कंपनीशी सुरुवातीपासून खरं एकनिष्ठ होतं पण तरी अठराशे छप्पन साली गैरकारभार करतात किंवा कारभार नेट चाललेला नाहीये आणि त्यामुळे प्रजेवर जुलूम होतोय असं सांगून तेही इंग्रजांनी ताब्यात घेतलं त्यामुळे तिथले शिपाई आणि शेतकरी तर खूपच असंतुष्ट होते किंवा चिडलेले होते तसंच ब्रिटिशांच्या सैन्यामध्ये जे हिंदी सैनिक होते ते पण फार चिडलेले होते का बरं कारण हे सैनिक सुद्धा खरं शेतकरी कुटुंबातनंच आलेले होते त्यांचा परिवार शेती करायचा त्यामुळे त्या कुटुंबाची जी दुरावस्था होती त्याचे पडसाद त्यांच्यापर्यंत येत होते त्यांची स्थिती त्यांना माहिती होती तसंच लष्करामध्ये सुद्धा भेदभाव केला जायचा ब्रिटिश सैनिकांच्या तुलनेत हिंदी सैनिकांना पगार कमी मिळायचा भत्ते कमी मिळायचे वरची पदं ब्रिटिशांसाठी राखीव होती सुभेदार या पदाच्या वरचं पद कधीही हिंदी सैनिकाला मिळू शकायचं नाही निकृष्ट अन्न दिलं जायचं तसंच लढाईच्या वेळेला प्रथम या हिंदी सैनिकांच्या पलटणी पुढे पाठवल्या जात त्यामुळे शत्रूचा पहिला मारा त्यांना झेलावा लागेल ते मरण पडत ते मरण म्हणजे मरण ते मरत त्यांना मरण झेलावं लागेल तसंच त्यांच्यावर काही बंधनं पण होती दाढी ठेवायची नाही फेटा बांधायचा नाही गंध लावायचा नाही या सगळ्यामुळे ते खूप अस्वस्थ होते मी तुम्हाला एक अठराशे चोवीस सालची एक घटना सांगते त्यावेळेला ईस्ट इंडिया कंपनीने या सैनिकांना ब्रह्मदेश इथे लढायला जायला आदेश दिला होता तर तिथे समुद्र मार्गे जावं लागणार होत तर आपल्या धर्मानुसार समुद्र प्रवास किंवा समुद्राचं उल्लंघन हे धर्मविरोधी कृत्य मानलं जायचं त्यामुळे सैनिकांनी नकार दिला मग त्या सैनिकांना शिक्षा केली गेली होती 
पण हा हा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी ब्रिटिशांनी अठराशे छप्पन्न साली कायदा केला आणि नोकरी करणाऱ्या हिंदी सैनिकाला गरज पडली तर भारताबाहेर जावंच लागेल म्हणजे समुद्र मार्गे जावंच लागेल अशी अट घातली त्यामुळे तर मग सैनिक खूपच चिडले होते अशा प्रकारे समाजातल्या सर्वच घटकात काही ना काही कारणांनी असंतोष होता आणि या असंतोषाला तोंड फुटलं किंवा अगदी ठिणगी पडली त्या एका कारणाने ते कारण म्हणजे त्याला म्हणायचं तात्कालिक कारण जणू इंधन तयार होतं फक्त ठिणगी पडायचा अवकाश होता तर ती ठिणगी या कारणामुळे पडली म्हणून त्याला म्हणायचं हे तात्कालिक पण खरी आपण जी पाहिली ती मूळ असंतोषाची कारण होतीच ते म्हणजे अठराशे छप्पन साली हिंदी सैनिकांना एनफिल्ड रायफली देण्यात आल्या आणि त्याच्यामध्ये काडतूस म्हणजे गोळी ही त्याच्यावर असणारं आवरण दाताने तोडून भरावी लागे त्या बंदुकीमध्ये तर त्या काडतुसाच्या आवरणाला म्हणजे कव्हरला गाईची आणि डुकराची चरबी लावली आहे अशी बातमी पसरली आता हिंदू धर्मानुसार गाय ही पवित्र आहे त्यामुळे हिंदू सैनिक पण नाराज झाले आणि इस्लाममध्ये डुक्कर हे निषिद्ध मानलं जातं त्यामुळे ते सैनिक पण नाराज झाले हा त्यांना आपल्या धर्मावर आघात वाटला आणि ते काही त्यांना सहन झालं नाही त्यांनी ती काडतूस वापरायला किंवा त्या रायफली वापरायला नकार दिला असं केल्यावर मग ब्रिटिशांनी त्यांच्यावर सक्ती केली त्यामुळे काही सैनिकांनी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांवर गोळी झाडली तो सैनिक म्हणजे मंगल पांडे ही गोष्ट घडली एकोणतीस मार्च अठराशे सत्तावन्न साली या दिवशी मंगल पांडेनी त्या काळतुसे वापरण्याची सक्ती करणाऱ्या ब्रिटिश अधिकाऱ्याला गोळी झाडून जखमी केलं आणि त्याच वेळेला इतर सैनिकांनाही आवाहन केलं की वापरू नका अखेरीला आठ एप्रिल रोजी त्यांना अटक करण्यात आली आणि मग दहा मे ला गोडदळातील इतर सैनिकांनी बंड केलं आणि मग सगळ्यांनी त्यांना बाकी पण पायदळातली सैनिक येऊन मिळाले चौसष्ट किलोमीटर दिल्ली तिथून दूर आहे मेरठपासून त्या सगळ्यांनी दिल्लीकडे यायला सुरुवात केली त्यांना बाकीच्या मध्ये वाटेमध्ये सामान्य नागरिकांनी पण साथ दिली आणि मग अकरा मे ला ते दिल्लीत पोचले आणि बारा मेला त्यांनी दिल्लीचा ताबा घेतला त्यांनी मुघल बादशाह बहादूर शाह तो म्हातारा होता आणि खरा नामधारी होता फार कर्तृत्ववान पण नव्हता पण मुघल बादशाह होता त्यामुळे त्याच्या नावाने पत्र लिहून बाकी राजांना सुद्धा आव्हान केलं गेलं की तुम्ही पण या उठावामध्ये सामील व्हा आणि मग त्यानंतर तीन चार महिन्यात पूर्व पंजाब दिल्ली रोहिलखंड बुंदेलखंड अलाहाबाद अवध पश्चिम बिहार अशा अनेक ठिकाणी उठाव झाले आणि तिथली ब्रिटिश सत्ता कोलमडून पडली या संस्थानातल्या राजांनी स्वतःला माहिती आहे ब्रिटिशांची सत्ता कोलमडल्यावर स्वतःला तिथले राजे म्हणून घोषित केलं त्यात नानासाहेब पेशवे पण होते जे त्यावेळेला कानपूर या ठिकाणी होते म्हणजे दुसऱ्या बाजीरावाचे दत्तक पुत्र महाराष्ट्रात पण नागपूर सातारा कोल्हापूर नगर नाशिक जिल्ह्यात मध्ये पेठ किंवा सुरगणा इथे खानदेश या सर्व ठिकाणी उठाव झाले ज्यात भिल्ल होते जमीनदार होते आणि दिल्लीचं रक्षण करण्यासाठी मराठे नेहमीच अग्रभागी असायचे हे आपण मागच्या वर्षीच्या इतिहासात पण पाहिलेलं आहे अशा वेळेला मग नानासाहेबांचे सेनापती तात्या टोपे नात्या टोपे झाशीची राणी या सगळ्यांनी या स्वातंत्र्य लढ्याचं नेतृत्व केलं बेगम हजरत महल ही आवतच्या नवाबाची पत्नी होती तर कुवर सिंह हे ऐंशी वर्षाचे बिहार मधले जमीनदार होते या नकाशात तुम्ही जर बघाल तर जिथे जिथे लाल ठिपके आहेत त्या सर्व ठिकाणी उठाव तीव्र स्वरूपाचे उठाव झाले होते म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या दीड दोनशे म्हणजे जवळजवळ दीड दोनशे वर्षाच्या दीडशे वर्षाच्या राज्यकालात अशा प्रकारे जनतेच्या विरोधाला त्यांना प्रथमच समोर जावं लागलं होतं सामोरं जावं लागलं होतं एका प्रकारे भारत भारतीय जनतेचा हा पहिला संघटित प्रयत्न ब्रिटिशांविरुद्धचा असं आपल्याला म्हणता येईल या स्वातंत्र्य लढ्याचं पुढे काय झालं कितपत तो यशस्वी झाला त्याचे काय परिणाम झाले हे आपण पुढच्या वेळेला समजून घेऊयात तोपर्यंत हा इथपर्यंतचा भाग तुम्ही व्यवस्थित वाचून काढा पुस्तकातून 
ठीक है अच्छा